Now, let's answer question from one of our friends. Isa siya sa kaibigan natin pero hindi natin i-reveal kung sino sa kanila kasi naka-PM ito. Sabi niya, hello, musta na? Mag-request ako solution for this. Calculate the mean, mean absolute deviation. So, ito yung sagutan natin sa video ito. Now, abangan naman sa next na video itong factorization of binomial. Ito yung abangan nyo sa next na video. Ngayon, kung first time nyo sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB group kung saan pwede kayong mag-post, lalong-lalo na example lang sa mathematics. Marami tayong mga FB members dito na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers niyo para sa ibang members sa grupong ito. At ito naman yung iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan. At itong mga grupong ito, galing sa mga grupong yan, dyan ako kumukuha ng mga random posts sa mga members para gawa natin ng tutorial video. Pwede rin kayong mag-message sa akin. At ito naman yung FB group, ay FB pages natin. Now, basahin na natin ito. Calculate the mean absolute deviation of the following numbers. Now, kapag sinabing mean, ibig sabihin yan ay... Average. Average. Kapag sinabing mean, average ang ibig sabihin yan. Unahin muna natin gawin, kunin yung average ng mga numbers na ito. So, bali, this is 60 plus 80 plus 100 plus 75 plus 95 divided by, kung ilan yan, 1, 2, 3, 4, 5, 5, siya. Yan yung average dyan. So, kunin muna natin yung average. So, kung i-add natin ito, this is 410 divided by 5. 410 divided by 5 and that is equals to 82. Now, let's find the deviations. How to find the deviation? Just subtract this number, each number, by the mean. Now, 60 minus 82, that is equals to negative 22. 80 minus 82, that is negative 2. 100 minus 82, that is 18. Next, 75 minus 82, that is negative 7. Uh, 95 minus 82, that is equals to 13. Now, let's find the average of all these deviations. Take note. Mean absolute deviation. Absolute value of these numbers. Yung mga absolute values dito. So, itong... Uh, negative 22, ang absolute value niyan ay 22. In other words, gawin mo lang positive lahat ng mga numbers dyan. Positive ang lahat ng mga numbers dyan. Then, i-add natin and i-divide kung ilan yan. 1, 2, 3, 4, 5. In other words, i-average natin itong mga numbers na yan. So, i-add muna natin ito. And this is 62. Now, 62 divided by kung ilan to 1, 2, 3, 4, 5. 62 divided by 5. And that is equals to 12.4. Kaya ang sagot dito ay 12.4. Ulitin lang natin. Bali, summarize lang natin. Unang step kung paano hanapin yung mean absolute deviation, unahin muna natin hanapin yung average sa mga numbers na ito. Ang paghanap ng average ay i-add mo tapos i-divide kung ilan sila. So, this is 410 divided by 5 at ang sagot dyan at ang average nila ay 82. Yang 82 na yan, yan yung pang minus natin sa lahat ng mga numbers na nandyan. So, bali, ang hanapin na natin sa step number 2 ay yung deviation. Yung difference nila. Now, kung meron tayong mga negative katulad nito, kunin natin yung absolute values nila. 
Ibig sabihin, gawin natin puro positive yan. At i-add natin yan lahat, tapos i-divide kung ilan sila. In other words, yung average naman dito. Now, ang average dyan, yan na yung sagot, 12.4. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin, lalong-lalo na sa next na video at ito yung gagawin natin. Meron pa tayo mga upcoming na gagawin yung sa geometric means, kung ano pa man yung mga random na posts sa mga members natin. Thank you and God bless.